ডিএমসি ড্রিমার্স এর লেকচার সিরিজে তোমাদের স্বাগতম বন্ধুরা আমরা এবার যে অঙ্গাণুটি নিয়ে আলোচনা করব তার নাম প্লাস্টিড তুমি যদি প্লাস্টিডের উপরে বস হতে চাও তুমি যদি চাও এই প্লাস্টিড থেকে যে প্রশ্নটাই আসো আমি পারব তাহলে আমাদের এই লেকচারটা হতে যাচ্ছে তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু লেকচারটা জাস্ট মন দিয়ে শোনো তারপরে একবার বই থেকে পড়ে ফেলো ইউ উইল বি আ বস উই গ্যারান্টি ইট তাহলে চলো শুরু করা যাক প্লাস্টিড সম্পর্কে আলোচনা প্লাস্টিক থেকে প্রথম যে কথাটা আমাদেরকে একদম কান খুলে শুনতে হবে এবং চোখ দিয়ে ভালো মতো দেখতে হবে সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমস্থ সর্ববৃহৎ অঙ্গাণুর নাম হচ্ছে প্লাস্টিড অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমে যতগুলো অঙ্গাণু আছে তার মধ্যে প্লাস্টিড কিন্তু সবচেয়ে বড় এবং এই যে তথ্যটা এটাই কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দু হাজার সালের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটাই কিন্তু এসেছে যে সাইটোপ্লাজমের সবচেয়ে বড় অঙ্গাণুটার নাম কি তাহলে সবচেয়ে বড় অঙ্গাণুর নাম কি আশা করি সবাই পারবে উত্তর হচ্ছে প্লাস্টিক এবং এই প্লাস্টিক আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী সিম্পার তো বিজ্ঞানী সিম্পারের নাম আসলে আমাদের মনে থাকবে না আমি মনে রাখতাম প্লাস্টিক মূলত সবুজ ধরনের হয় মনে রাখার জন্য ধরে নেই প্লাস্টিক হয় সবুজ আর গাছের পাতা হয় সবুজ আর সিম্পার নামটা তুমি মনে রাখতে পারো সিম্পাঞ্জি অর্থাৎ মনে রাখো সিম্পাঞ্জি পাতা খায় অর্থাৎ সিম্পার প্লাস্টিডের আবিষ্কারক তাহলে এই যে তিনি প্রথম উদ্ভিদের সবুজ বর্ণের প্লাস্টিক বর্ণ লক্ষ্য করেন এবং তার নামকরণ করেন ক্লোরোপ্লাস্ট অর্থাৎ তিনি কিন্তু প্লাস্টিক নামটা দেননি তিনি প্রথমে নাম দিয়েছিলেন ক্লোরোপ্লাস্ট পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু রকমের প্লাস্টিক আবিষ্কৃত হয় এখন ঠিক এই লাইনের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে লাইন সেটা হচ্ছে এইটা ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া এবং নীলাভ সবুজ শৈবাল এই তিন জায়গায় কিন্তু প্লাস্টিক নেই অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় কিন্তু এটা আসতেই পারে নিচের কোনটিতে প্লাস্টিক নেই এই তিনটা অপশন একদম খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে ছত্রাক নীলাভ সবুজ শৈবাল এবং ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক তো সাদা আর ব্যাকটেরিয়া তো আদিকোষ তার অন্য কোনো অঙ্গাণুই নাই আর নীলাভ সবুজ শৈবাল এদের কিন্তু প্লাস্টিক নাই তাহলে এদের কি থাকে তাহলে এরা কেন নামটা এদের নীলাভ সবুজ তাই না প্রশ্ন হতে পারে খেয়াল করো নীলাভ সবুজ শৈবালে প্লাস্টিক না থাকলেও সেখানকার প্লাজমা মেমব্রেন ভেতরে প্রবেশ করে থাইলা কয়েড নামে একটা অঙ্গাণু তৈরি করে অর্থাৎ থাইলা কয়েড থাকে নীলাভ সবুজ শৈবালে এবং এই থাইলা কয়েড ক্লোরোফিল ধারণ করে অর্থাৎ যদিও এদের প্লাস্টিক নাই কিন্তু তাদের বর্ণ তৈরি করার বর্ণা ধার আছে অর্থাৎ নীলাভ সবুজ শৈবালে প্লাস্টিক না থাকলেও থাইলা কয়েড থাকে তো পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে থাইলা কয়েড কোথায় থাকে উত্তর কিন্তু করতে হবে থাইলা কয়েড থাকে হচ্ছে নীলাভ সবুজ শৈবালে যদিও এই থাইলা কয়েডের আরেকটা কাজ বা আরেকটা ব্যবহার আমরা একটু পরেই দেখব তাহলে আশা করি এই প্রথম প্যারার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার একটা আইডিয়া হয়ে গেছে এইবার দেখা যাক প্লাস্টিক কয় প্রকার আমরা সবাই জানি প্লাস্টিক তিন প্রকার একটা হচ্ছে লিউকোপ্লাস্ট আরেকটা হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্ট আরেকটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট আমরা এটা কিন্তু ভালো মতোই জানি লিউকো মানে সাদা অর্থাৎ যেই প্লাস্টিকের সাদা বা কোনো রং নেই তাই না আরেকটা হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্ট অর্থাৎ রঙিন প্লাস্টিক আরেকটা ক্লোরোপ্লাস্ট অর্থাৎ সবুজ প্লাস্টিক পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে এই তিন প্রকার প্লাস্টিকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা দেখো লিখা আছে তিন প্রকার প্লাস্টিকের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় কিন্তু এই লাইনটাও প্রশ্ন হিসাবে আসতে পারে যদিও সবগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা লিউকোপ্লাস্ট পরীক্ষায় এটা থেকেই প্রশ্ন অনেকবার এসেছে এবং এই লিউকোপ্লাস্ট আমরা কিন্তু মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করব খেয়াল করো লিউকোপ্লাস্ট অর্থাৎ বর্ণহীন যেটা এই লিউকোপ্লাস্ট যখন আলোর সংস্পর্শে আসে তখন কিন্তু এটা ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয় ক্রোমোপ্লাস্টেও হতে পারে তবে এটা ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয় প্রশ্ন হতে পারে লিউকোপ্লাস্ট কোথায় থাকে লিউকোপ্লাস্ট যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না এখন গাছের কোন জায়গায় সূর্যের আলো পৌঁছায় না তুমিই বলো গাছের মূলে এবং ভূ নিম্নস্থ কাণ্ড অর্থাৎ মাটির নিচে যেই কাণ্ডটা এই দুই জায়গায় থাকে লিউকোপ্লাস্ট পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসে যে লিউকোপ্লাস্ট কোথায় থাকে উত্তর করতে হবে লিউকোপ্লাস্ট দুই জায়গায় থাকে মূল এবং ভূ নিম্নস্থ কাণ্ড ঠিক আছে এরপরে পড়তে হবে প্রকারভেদ লিউকোপ্লাস্টের প্রকারভেদ 
খাদ্যের খাদ্য সঞ্চয়ের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে লিউকোপ্লাস্টকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় এটা হয়তো আমরা অনেকেই জানি খাদ্য সঞ্চয়ের উপর ভিত্তি করে যে তাদেরকে ভাগটা করা হয়েছে এইটা কিন্তু জানতে হবে পরীক্ষা এভাবেও আসতে পারে যে লিউকোপ্লাস্টকে যে ভাগ করা হয়েছে কিসের উপর ভিত্তি করে খাদ্য সঞ্চয় করার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ কেউ কেউ আছে স্টার্চ বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে অর্থাৎ শর্করা জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে আবার কেউ আছে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে আবার কেউ আছে চর্বি জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে এই যে এক একজন এক একটা সঞ্চয় করে এইটাই কিন্তু পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রথমেই যে স্টার্চ বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে তাকে বলা হয় অ্যামাইলোপ্লাস্ট এইটা কিন্তু একদম টনটনা মুখস্থ রাখতে হবে আমি যেটাকে বলি টিটিএম অর্থাৎ টনটনা মুখস্থ অর্থাৎ শর্করা বা স্টার্চ সঞ্চয় করে কে অ্যামাইলোপ্লাস্ট মনে রাখবা অ্যামাইলো থেকে আমি আমি ভাত খাই ভাত হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাবার তাহলে আমি ভাত খাই অর্থাৎ ভাত শর্করা জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে অ্যামাইলোপ্লাস্ট ঠিক এরপরে দেওয়া আছে চর্বি জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে কে ইলায়োপ্লাস্ট নামটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে ইলায়োপ্লাস্ট মনে রাখবা ইলা একটা মেয়ে যে খানিকটা চিকন প্রকৃতির অর্থাৎ সে চায় মোটা হতে এবং সে চর্বি জাতীয় খাবার খায় দ্রুত মোটা হওয়ার জন্য তাহলে ইলা কি খায় ইলা চর্বি খায় অর্থাৎ চর্বি জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে যে লিউকোপ্লাস্ট সেটাকে বলে ইলায়োপ্লাস্ট আর প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে যেটা সেটাকে বলে অ্যালিউরোপ্লাস্ট এবং তোমরা জেনে আনন্দিত হবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দুই হাজার ষোলো সালে কিন্তু এইটাই আসছিল প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে কে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে হচ্ছে অ্যালিউরোপ্লাস্ট এইটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অ্যালিউরোপ্লাস্টের অপর নাম প্রোটিনোপ্লাস্ট কিন্তু প্রোটিনোপ্লাস্ট তো পরীক্ষায় আসবে না কারণ সহজেই বোঝা যাচ্ছে তো পরীক্ষায় অ্যালিউরোপ্লাস্ট এইটা আসবে এবং অ্যামাইলো এবং অ্যালিউরো তুমি আশা করি উল্টো পাল্টা করবা না তাহলে এখান থেকে তো একটা জিনিস স্পষ্ট যে যে প্রকৃতির খাদ্যই সে সঞ্চয় করুক না কেন লিউকোপ্লাস্টের মূল কাজ কিন্তু খাদ্য সঞ্চয় করা তাহলে লিউকোপ্লাস্টের প্রধান কাজ যদি আসে সেটা কি হবে খাদ্য সঞ্চয় করা এবং শর্করা থেকে অন্য খাবার তৈরি করা স্বেচ্ছার জাতীয় খাবার তৈরি করা হচ্ছে এর প্রধান কাজ আশা করি আমরা এই অংশটা একদম বর্ণ টু বর্ণ শব্দ টু শব্দ খুব ভালো মতোই পারব এবার চল আলোচনা করা যাক ক্রোমোপ্লাস্ট ক্রোম শব্দের অর্থ হচ্ছে রং অর্থাৎ রঙিন প্লাস্টিককে বলা হয় ক্রোমোপ্লাস্ট এখন রঙিন রঙিন প্লাস্টিক কেন হয় কারণ এর মধ্যে দুই রকম পিগমেন্ট থাকে একটা হচ্ছে ক্যারোটিন যা দিয়ে বোঝানো হয় কমলা লাল আর একটা হচ্ছে জ্যান্থোফিল বা হলুদ ভাইয়া এবং আপুটা যে এই মুহূর্তে লেকচারটা শুনছো এই যে ক্যারোটিন এ বা কমলা লাল এইটা কিন্তু মনে রাখা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ক দিয়ে ক্যারোটিন ক দিয়ে কমলা এবং জ্যান্থোফিল জ্যান্থোফিল মানে যে হলুদ এইটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে জ্যান্থোফিল দিয়ে কোন বর্ণ প্রকাশ পায় উত্তর হচ্ছে জ্যান্থোফিল দিয়ে কিন্তু হলুদ বর্ণ প্রকাশ পায় এ অর্থাৎ আমাদের উদ্ভিদে যে সকল অঙ্গে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকবে তারা হবে কি রঙিন সে সকল অঙ্গ কি ফুলের পাপড়ি রঙিন ফল ও বীজ গাজরের মূল অর্থাৎ গাজরটা তাই তো গাজর কিন্তু তাহলে একটা ক্রোমোপ্লাস্ট এবং তুমি জেনে আনন্দিত হবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটাই এসেছিল ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় দু সতেরো সালে গাজরের মূলে কোনটি থাকে গাজরের মূলে থাকে ক্রোমোপ্লাস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আশা করি তুমি খুব ভালো মতোই পারবে গাজরের মূলে কোনটি থাকে তাই না এখন এই ক্রোমোপ্লাস্ট সৃষ্টিকর্তা কেন দিয়েছেন উদ্ভিদে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে এই সুন্দর সুন্দর পুষ্প মানে ফুল বা পাতা বা বা রঙিন ফলকে দেখে কিন্তু কীট পতঙ্গ আসে এবং এই কীট পতঙ্গের মাধ্যমে পরাগায়ন সংঘটিত হয় পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে পরাগায়ন সংঘটিত হয় কোন কোন প্লাস্টিকের মাধ্যমে পরাগায়ন সংঘটিত হয় কিন্তু আমাদের এই ক্রোমোপ্লাস্টের মাধ্যমে এবং রঙের কারণে ফল ও বীজের বিস্তারেও এদের ভূমিকা আছে তাহলে আমরা ক্রোমোপ্লাস্ট থেকে ক্রোমোপ্লাস্টের কাজ থেকে দুটা অংশ মনে রাখব পরাগায়নে সাহায্য করা ফল এবং বীজের বিস্তারে সাহায্য করা আশা করি পুরোটা মনে থাকবে প্লাস্টিডের বাকি লেকচারটা আমরা আলোচনা করব পার্ট টুয়ে যেখানে শুধুই আলোচনা হবে ক্লোরো প্লাস্ট নিয়ে